Всем привет, ребятки. Короче говоря, что-то с активом не очень, поэтому проанализировав то, какие видео более-менее понравились всем, я понял, что нужно сделать. Итак, сегодня впервые за долгое время у нас Easy Game. Специально для тех, кто не шарит, что это такое, объясню вкратце. Easy Game это рубрика, в которой я за короткий промежуток времени делаю игру, которая в свое время была очень популярна, да и в целом заслуживает того, чтобы мы разобрали ее основную механику. Сегодня мы сделаем с вами игру под названием Аэрохокей. Я практически уверен, что каждый знает про эту игру, да и скорее всего играл в нее, но все же думаю, стоит уделить пояснению немного времени. Это игра, в которой ты штучка, которая пинает шайбочку по столько, наверное, и твоя задача сделать так, чтобы мячик попал в ворота дебила напротив, который особо всерять тоже не планирует. Когда игрушка только вышла, все в нее просто постоянно залипали, но прошло время, она потеряла свою бывалую популярность, и теперь она предназначена максимум, чтобы поиграть в нее в автобусе, пока ты едешь и скучаешь, смотришь в окошко, а тут есть аэрохоккей, в который можно позалипать. А, суть так-то я объяснил, так что приступаем к работе. Итак, графончик, но тут, пожалуй, нужно сделать красиво и по большей части, как в оригинале. Собственно, сделаем все в него новом стиле. Рисовать будем, как всегда, в граве дизайнер, и единственное, что обратим внимание, это на то, чтобы добиться эффекта свечения предметов, мы к ним будем применять эффект тени. И в зависимости от цвета объекта будем выбирать цвет тени. Итак, отлично, все готово. Летим в Unity. Да, чувак, это свершилось. И сейчас у всех, кто ждал этого момента, в голове чисто. Кидаем нашу графику и, пожалуй, начнем с уровня. Все, что в нем пока что будет, это чисто несколько картинок с бокс коллайдер, а если быть точным, то 8 картинок и 6 коллайдеров. И они будут закрывать весь стол, кроме наших с чуваком напротив ворот. Ну и еще сделаем немного декора, как в оригинале, чтобы было все максимально похоже. Теперь перейдем к нашему персонажу. Кидаем спрайт на сцену, делаем его нужных размеров и займемся его механикой. И ему обосрись, как нужен кругленький коллайдер и риджит бади, соответственно, кидаем ему это, но на риджит бади убираем гравити скилл, как он там нахер не срался. Теперь непосредственно передвижение. Для начала создадим скрипт, после чего заходим в него, где нам нужно, чтобы он передвигался за нашим пальчиком. Для этого будем узнавать позицию нашего клика, и если она не заходит за территорию соперника, мы можем перемещать туда нашего игрока. Вуаля, все работает, перс готов. Займемся шайбочкой, это будет просто шарик с риджит бади и серку коллайдер, у которой будет сильное скольжение и небольшая масса. Также нужно добавить физикс материал 2D, благодаря которому мячик будет иметь способность отскакивать от любых границ. Запускаем и видим, что нихера не работает. Честно говоря, я хз, почему так происходит. Ну ладно, пускай будет так, почему бы и нет. Ладно, это был блеф, конечно, нам нафиг это не нужно. Мы типа не лошара оставлять все таким говном. Суть этого звездеца в том, что мы сказали физике бай-бай при перемещении нашей шайбочки. Летим к коду нашего игрока, делаем перемены Rigid Body RB, инициализируем ее в методе старт, и при перемещении шайбочки используем метод Move Position, куда в качестве аргумента передаем позицию клика. Пробуем играется, но не так, как бы нам того хотелось, не хватает тупого как А4 соперника. Дублируем нашу шайбочку, меняем ей цвет и пишем скрипт, в котором нахер убираем старт. И основываясь на указанной скорости, перемещаем нашего соперника в сторону мячика, если тот на его части поля. Передаем ссылку на наш мячик, ставим скорость, которую нам хочется и запускаем. Пробуем работать все отличненько. 
Нужно еще сделать систему счета и забить голов. Это вообще ни о чем создаем два текстовых элемента, два триггерных коллайдера с разными именами, после чего в скрипте подключаем нужные библиотеки, плюс сделаем массив переменных счета, два текста и публичная позиция, с которой будет стартовать наш мячик. Также нужен метод onCollisionEnter2D, который будет проверять в какие ворота попял, попял, <laughs> попал наш мячик. Запускаем или созреем, что все прям точь-точь, как в оригинале. За небольшим исключением графики немного. Оу, всего лишь пару минут мы сделали игру, в которой играло по статистике 100 миллионов игроков. Так что влепи свой лайкосик и оформи подписочку. Также по жешкой пишите в комментариях, какие игры вы хотели бы следующими увидеть. Ну а я с вами прощаюсь, всем покедова.